அனைவருக்கும் வணக்கம் சுண்டு வத்தல் குழம்பு எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் தேவையான அளவு புளி நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதில் பெரிய வெங்காயம் தேங்காய் அப்புறம் வதக்கின சுண்டு வத்தல் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் வதக்கின சுண்டு வத்தல் கொஞ்சத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வானொலியில் வந்து கொஞ்சளவு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு வந்து போட்டு பொரி கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வச்சுருந்த மொத்தமாக தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வதக்கின சுண்டு வத்தல் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அதில் போட்டு வதக்கணும் நீங்கள் கடுகு போடும் போதே தேவையான விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சுண்டு வந்தல் வந்து ரொம்ப சின்ன காயாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அதில் தான் அதிகமான ஊட்டச்சத்து நிறைஞ்சிருக்கு அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால அது வயிற்றுல உள்ள அந்த கொழுப்பை வந்து கரைக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் வயிற்றுல உள்ள கிருமிகளை வந்து அழிக்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இதை நம்ம கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் எண் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரும்போது தான் கருவேப்பில் எங்கள் அத்தை செய்வாங்க அப்படி தான் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்த சுண்டு வத்தலில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் வந்து ஏ பி சிஇ வந்து அதிக அளவில் காணப்படுது விட்டமின் சி வந்து அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிக அளவு நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் விட்டமின் இ வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரத்த சோக வராமல் பாதுகாத்துக்கிடும் அப்புறம் காய்ச்சல் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வெள்ளை அணுக்கள் தான் ரொம்ப கம்மியாகும் அதனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம அதிகமாக சுண்டு வத்தல் சம்மந்தப்பட்டது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வெள்ளை அணுக்களை வந்து கூட்டுற சக்தி வந்து சுண்டு வத்தலுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் வதங்குற உடனே தேவையான அளவு நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பொடி அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த மசாலா பொடியும் நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிடலாம் அது கூட எல்லாமே அந்த வாசனை மசாலா வாசனையும் அந்த மஞ்சள் பொடி வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கிடணும் அப்புறம் சுண்டு வத்தலில் பார்த்திங்கன்னா நரம்புக்கு நல்லா சக்தி கொடுக்குது பார்வையை வந்து நமக்கு கூட்டுற திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா நினைவாச்சலை கூட்டுற தன்மை அதிகமாக அந்த சுண்டு வத்தலில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் சின் பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் சுண்டு வத்தல் கொஞ்சம் வதக்கி வச்சுருந்ததை சேர்த்து அரைச்சொல்லையாக அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இப்போ உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அந்த புளி ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளி தனியை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி நீங்கள் சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மொத்தமாக நல்லா எல்லாம் மிங்கிள் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கிளறிட்டே இருங்க இப்போ இந்த குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சுவையும் நிறைஞ்சிருக்கு கசப்பு சுவைக்கு வந்து சுண்டு வத்தல் சொல்லலாம் காரம் வந்து மசாலா கூட சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் புளிப்பு வந்து புளி சேர்த்துருக்கோம் அது கூட குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் சேர்ப்போம் அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு சேர்ப்போம் இன்னும் இனிப்பு சேர்த்தா தான் குழம்போட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் குழம்பு கொஞ்சம் ரெடியாக வரும்போது தேவையான அளவு கொஞ்சம் சீனி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்